Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Пласкун, и сегодня я решил сделать немного необычное видео и рассказать про один из своих аккаунтов в игре Воробец. Ну и вообще, я на самом деле не думал делать что-то подобное, вообще рассказывать, там, какие у меня есть аккаунты, как я там играю, как прокачиваюсь, но тут а, случилась такая ситуация, что вчера я играл на своем личном аккаунте, на одном из аккаунтов, и мне выпал робот Энглер. Я задонатил на золотые монеты события, а, причем только на... открыл вот эти 25 ячеек, причем только один раз открыл легендарный сундук, и тут мне выпадает Энглер. Ну и на самом деле это очень сильный робот, я его хотел, потому что на личном аккаунте у меня его не было. Ну и этой радостью я поделился у себя в канале в Телеграме, и у многих людей возникло недопонимание, мол, плоскун, ты там э, тестируешь всех роботов, которые только есть в игре, все, все что в игре есть, у тебя есть в МК-3, и тут ты радуешься какому-то Энглеру, который тебе выпал, и вообще, что это за фигня такая? Ну и я после этого пояснил, что это мой личный аккаунт, на него я не получаю какие-либо бонусы от разработчиков, доначу на него не так много, то есть я стараюсь, как обычный игрок, вот без ну, особого доната это все развивать. Ну и тогда как бы люди такие говорят, что а вот расскажи о своих аккаунтах, мол, это интересно, как там прокачиваешься, как развиваешься. Ну и я такой, типа, ну если вы хотите, типа, ну вообще без, без проблем могу такое видео сделать. Ну и на самом деле у меня очень много аккаунтов, то есть у меня их э, где-то, наверное, штук 6. Ну, это, это суммарно, если все считать. И я так подумал, что если делать видео про все аккаунты, это уйдет очень много времени. А, поэтому я такой, ну, давайте вот начнем ну, по, -по, по порядку, наверное. То есть, вообще, расскажу сначала про один из своих аккаунтов. И для этого я выбрал аккаунт, на котором я давно уже не играю. И, а, на самом деле, он сыграл, наверное, ключевую роль в становлении канала, потому что... Первые два года я снимал только на этом аккаунте. Это он находится на платформе Steam. Это мой, наверное, такой. Ну, не, я не то, что на нем слишком много играл, но я больше всего на нем видео делал поначалу. И, наверное, те, кто меня давно смотрит, они помнят, как я там на спектре бегал, там на фантоме. Ну, тогда это еще были актуальные хорошие роботы. Ну и вот, и делал я это как раз на своем вот этом аккаунте, который у меня на Steam находится. Суммарно я на нем наиграл, если не вру, где-то полторы тысячи часов. И да, это очень много. Но при этом, кстати, боев там не больше тысячи наиграно, где-то плюс-минус тысячи, потому что там больше времени я как-то у меня фоном работал, то есть я там видео делал, у меня воробус был открыт, я там скриншот какие-то делал, чтобы вставки видео делать. Ну и я на нем перестал играть в конце прошлого года, случилось это из-за того, что мне разработчики предоставили тогда пресс-аккаунт, если кто не знает, это аккаунт, на котором есть все. Ну, то есть для снятия видео там есть свои ограничения, я не могу так брать свободно, поиграть, когда там мне вздумается и как мне вздумается, там есть свои правила, но об этом не будем говорить. Ну и после этого я как-то перестал на этот аккаунт заходить, потому что если я хочу лично сам поиграть, у меня есть другой аккаунт, вот, ну а если я хочу видео снять, какой-нибудь контент, я просто на тот зайду и отсниму. Поэтому мне он стал не нужен, и мне стало интересно, то есть я на него не заходил больше года уже, и вообще, что за это время изменилось, как мой ангар устарел, не устарел, поэтому я решил сделать вот такое вот видео, ну и в принципе, давайте не буду томить, давайте вот сейчас зайдем на тот аккаунт и посмотрим, что у меня там есть. А, ну вот, друзья, в общем, мой аккаунт, и сразу скажу, что я сейчас проскипал вот эти все предложения акции, это не значит, что я там, допустим, на нем играл когда-то недавно, просто сейчас вот мне надо было настройки графики изменить, ну, чтобы разрешение было в Full HD, а не как у моего монитора, ну, чтобы у вас было нормальное видео. Ну вот, поэтому я для этого уже проскипал все акции, там давали награды очень большое количество э, за там всякие события, что у тебя остались там ключи. Ну, в общем, ладно, это мало интересно. Давайте сначала посмотрим вообще, что здесь есть. Начнем тогда, допустим, с роботов. Так, вот это кепри на крамолах. Видите, прекрасно, что у меня... Я тогда не успел прокачать все это дело в МК-3, причем когда э, можно было МК-3 еще улучшать за золото, вот, это вообще ну, были хорошие времена, с этим токенами вообще жесть какая творится. Ну да, вот восьмой уровень меня кепли, тогда я понял, что это робот хороший, у меня покраска на него нету, потому что, по-моему, тогда еще и покраска не было, когда его только добавили. М да, это был, нач... это был конец прошлого года или начало этого, я уже честно сказать не помню. Вот, также тут вот есть крамолы. Да, крамолы я тогда убивал, по-моему, у меня было даже видео с открытием особых поставок, ну и я их тогда в МК-2 докачал, понял, что в МК-3 качать у меня нет ресурсов, ну и типа МК-2 тащит, а не сильно от МК-3 отличается, всего там 20% разницы, ну и поэтому так я это все дело оставил. Вот у меня пилот Нин, или Ниан, как я не помню правильно, вот, здесь я э, старался, ну, не убирать за золото какие-то умения, 
просто крутил и типа если мне нормально оставлял, то он даже и прокачивал. То есть я, видите, у меня здесь есть хороший у меня типа механика, эксперт по броне, лихач, крепкий орешек, но остальные у меня они типа ну стойкий механик это ну я не скажу, что это прям очень хорошее умение или вот стойкий оружейник. То есть видимо они выпали сразу мне в Т3 прокачки, поэтому я их больше не трогал. Ну вот и я также пилот не докачал до фула, видимо играть мне тогда уже ну, я больше не играл с, того, с тех времен. У меня модули, у меня, видите, они не прокачаны. Это термонуклеарный реактор. Ну, и, короче, что у меня было, сказать, то я поставил. Ну, и вот PayShift тоже взял хороший мод, ну, хороший активный модуль. Он как раз для Кипри подходит. Ну, вот. А дальше идем. Следующий робот у меня здесь Урочи. Причем этот Урочи, он у меня очень давно. Еще с тех времен, когда он тащил. Это сколько? Года полтора-два назад было. Я тогда... Панчеры, как только они появились, выбил из поставок. Это, поначалу поиграл, такой думаю, что-то какая-то фигня не попадает. Потом они их бафнули, стала какая-то нереальная имба. Я тогда вообще их сразу же прокачал МК-2. Почти в МК-3 прокачал, а золота не было. Блин, вот жалко, что тогда золота не было. Я бы сейчас бы, вот мог бы с МК-3 так вот играть, допустим, без этих всех жетонов, которые хрен достанешь. Ну вот. Ну и модуль тоже не прокачан, я просто, видимо, тогда оставил все, что у меня было, то есть у меня не было прокачанных модулей. У меня ресурсов на роботов, чтобы прокачивать не хватало, а тут модуль еще. Ну вот, а по поводу пилота, вот у меня мадам Брижи тоже, видимо, случайно выбирал. Ну не особо прокачан, да, вот это все дело. Ну вот так вот робот в МК-3, сейчас вот на такая сборка, она не скажет, что прям мега имба, который всех разбирает как раньше, но вполне добротная такая сборочка, можно даже в чемпионе поиграть на ней, особенно с такой прокачкой с классными пушками панчера. Но вообще, лучше раздобыть сюда сераф, на него панчер поставить, и вообще будет красота. Ну вот, дальше вот эта сирена. Я помню тогда, у меня сирена и гарка появились, и я тогда думал еще, что поставить, потом типа вот у меня выпали хилы в больших количествах снайдеров, потому что у меня, короче, какая методика была. Я открыл большое количество вот этих особых поставок, я на них донатил э, дофигища, вот, э, и выпадал очень много предметов, я потом их продавал, у меня было дофига серебра, я типа все это прокачивал. Ну вот, у меня тогда оставались хелы и снайперы, и я тоже на остатки серебра их прокачал, мне не хватило их в МК-2 загнать, ни золота там, дальше уже не хватило серебра до МК-3, вот, я их оставил 12 уровень, типа нормально-нормально, а потом их понерфили, и сейчас это вот э, эти все хелы, снайперы, скади, ну, такие пушки, они очень быстро у них обоим кончаются, и особо ты ничего и не сделаешь ими, особенно против новых пушек. Ну вот, ну и пилот тоже, Антип, видите, у меня ни одного прокачанного пилота полностью не было. Ну вот, я только мог об этом мечтать. Ну а так МК-2 робот тоже пришлось сюда прокачать немножко. Ну как, немножко МК-2, да, это 200 миллионов серебра. Дальше очень такая хорошая сборка, причем, когда я ее тогда сделал, еще все мне тогда говорили, типа, ты что, дурак, что ли, это для ближней дистанции пулеметы, а, а, а Рочи это для ближней, то есть, да, пулемет для средней, это для ближней. Мне тогда поставил, мне такая сборка нравилась, я тогда еще говорил, что вот, пробуйте, типа, сборка классная, но не скажу, что она массовая стала, там, да, кто-то играл, но... В целом, тогда мне сборка такая нравилась, но сейчас вот пушки, да, типа, хороши, а робот уже немного устарел. Ну и да, пилот тоже самое, то есть все Т3, ничего Т4 нету. Модули, да, тоже какие были поставил, Battleborn откуда-то у меня взялся, вообще не помню откуда он. Ну а это вот моя любимая тогда сборка была, я тогда даже одну пушку МК-3 прокачал вином. Мне тогда еще все говорили, что полоску ты, типа, фигню какую-то сделал, то, что... Я там еще писал какому-то парню, что вот, я там играю на кислометах, мне это нравится, сборка хорошо титанов разбирает, там, минус, лучидоры, там, рефлектор игнорирует, ну, вот этот дот урон, и мне так какой-то чувак пишет, что полоскун, так ты что, дебил, что ли, там, ник никто это не использует, и там ресурсы впустую тратишь, вообще, я думал, ты умный, а ты какую-то фигню собираешь, я такой, блин, ну, как бы, ты на этом не играл никогда, а я вот играю, мне нравится, и, типа, и что, я из-за этого какой-то, ну, особенный, что ли? Ну вот, надо вообще, то есть, что тебе нравится, что ты вот, ну, классно тебе играть на чем, вот то и прокачивай, типа, э, ну, ну, ну вот, у меня такой подход. И, типа, люди тогда смеялись над этим, ну, сборка была хорошая. Сейчас не знаю, потому что куча всего нового вышла, которое тебя разбирает за несколько секунд. Вот, поэтому, ну, так, такая сборка интересная, надо будет попробовать поиграть ради интереса потом. Ну и по поводу модулей, здесь тоже вот, типа, все первый уровень, да, вот, нуклер амплифайер где-то достал. Ну и в целом это вот, что по роботам, что по титанам. Вот это Байху Лучидор, я его не докачал, пушки у меня с давних времен остались, они э, были, ну еще с минуса, по-моему, это на минусе бегал, вот, э, это 
Ну, хорошие дробовики, мне такая сборка нравилась, но сейчас вот уже устарел там, что новый Ваджра, Маха Ваджра, они прям в разы сильнее. Ну и модуль я тоже, видите, ну типа я на модуль тогда вообще внимания не обращал особо. Выпало поставил, а не прокачивал. Ну и из Титанов, да, у меня еще Шаранга есть, который я так долго усердно качал, даже Цари выкачал 25 уровень по full прайсу, они тогда качались вот как любые пушки, это сейчас они там относительно дешево качаются, а тогда это прям вообще было. Ну и сейчас такая сборка, она, конечно, вообще не тащит, эти цари я тогда тестировал, это вообще не, не пушка, а фигня какая-то стала, и это на самом деле очень грустно, то есть я прям такая сборка нравилась, мне кайфовал, он 53 уровень шарангу загнал, ну да, и даже модуль никаких нету, ну это вот, что по титанам, еще одна шаранга выпала, и ну и все, то есть как бы я не помню даже откуда она у меня. Так, ну и что там еще по роботам на складе? Ну, Диметр, да, я тогда играл на такой сборке. Раздоры, да, тоже у меня МК-2 были. Мне нравилось, обзоры делал. Вот, Фридом Фафнир, которого очень сильно понюрфили, который так хотел, я долго выбивал его, пытался. Ну и в качестве итоге... Да, вот мне выпадал Караптед Фафнир. Вот, Ревенант. Я, кстати, вот помню, да, я его тогда долго прокачивал, но что-то э, мне не понравилась именно такая комбинация. Или я, короче, не помню. По-моему, я на кислоте его прокачивал как раз. Потом на гарпе решил перевесить Бейн. Мне понравилось. Я, ну, больше, как бы, обратно не пересаживался. Хотя вот сейчас вот Ревенант, он будет намного актуальнее гарпе. Вот у меня есть Ребус еще. Я это на стриме выбивал, я помню. Вот Техно Скорпион, Фридом Фафнир. Но это, по-моему, этих э, из Черного рынка супер игры упадал все. Рочи, да, вот Гифтбрингер Фенрир, это, кстати, я по своей ссылке получил. Там, короче, в прошлом году была у нас такая вот коллаборация с разработчиками, вот, типа, переходите по моей ссылке там, и вы получите там робот особой поставки. Ну, вот, я там, типа, по своей ссылке перешел, и, типа, все это получил. В общем, короче, классные времена были. Ну, вот, не знаю, в этом году будут что-то дарить, не будут, будет забавно. Вот Тифон, да, я тогда его тестировал на такой сборке, он не прокачанный был. Ну вот, Варьер Тифон, я его тогда купил вместе с пушками за, по 10 или 15 долларов, и такой, блин, прикольная сборка, надо прокачать, и так и не прокачал. Ну, Скорпион на котике, я такая давно тоже играл, мне нравилось. Вот этот вот Папа Мобайл Хок, на которого я кучу денег слил в конце 19 -го года, по-моему, вот, тогда было событие серьезный сэм, коллаборации добавили вот этот Папа Мобиль, как он там правильно называется, ну вот, и классный, конечно, был робот, но сейчас он не особо тащит. Ну, вот Мендера, это я за операции забрал какой-то. Вот Крыл Орочи, это тоже откуда-то выпадал. Вот Дредшелд, на которую я то тоже куча денег из особых поставок тогда его. Ну, слил там, из, из особых поставок убивал его. Фалькон, это у меня вообще гениальная идея такая в голову пришла, что, блин, надо вот прокачивать роботов, у которых мало слотов, чтобы быстрее ангар фул загнать. Ну вот, и тогда типа, Фалькон уже не тащил, но я, типа, потратил кучу золота на пилота для него еще прокачать это все, то он понял, что, блин, типа, Фалькон-то он не тащит, ну, как бы там, да, можно его разогнать, но, но, блин, он слабее других роботов, особенно, которые традиционалист с одним слотом, и я такой, ну, жалко, что я там 1015 золота потратил, для меня это очень много было, да это сейчас много, наверное, ну, вот. Ну, Сталар Фантом, я его просто купил ради красоты, там, продавали по дешевке за 5 долларов, мне он очень нравится внешне, я его для коллекции купил, ну, а Сталар Церберуса я из операции забрал, его, по-моему, больше не продавали так. Ну, вот, они очень красивые, они просто, наверное, для коллекции здесь есть. Ну, и дальше Витязи пошли, и Витязи, это, по-моему, на каком-то стриме я тогда, типа, ой, давайте, э, там, ваше желание исполним, там, какой-то подписчик задонатил, и такой, типа, вот, Плоскун, смотри, вот, давай ты Витязи попробуешь на разных сборках, я тогда это фигней такой занимался. Ну вот, Наташи, да, <смех> какие-то эти ливерские Наташи, я для какого-то видео это делал, то есть это не значит, что я там типа, сливал лигу или еще что-то, это для какого-то видео было, я помню, я тогда показывал это. Ну вот Голем, я его купил в 2020 году, <смех> тогда был этот мем, типа, от разработчиков, которые говорят, говорили, что природа настолько очистила, что вот Големы вернулись в продажу, я тогда не поленился, за 2 миллиона серебра я купил, и тут тоже в коллекции остался. Ну и все, это вот... Что касается моих роботов. Ну и давайте теперь еще посмотрим, что тут есть. Дроны тоже. Ну, дроны Глайдер, Вас, Биг. Вас я тогда купил тоже за 5 долларов. Мне тогда еще говорили, что типа плоску не бывает такой акции. Она типа, ну, я, я говорю, бывает, я купил даже. Не скажу, что дрон хороший, но за 5 долларов с схемой Т4 очень хорошее предложение. А вот Глайдер, да. Я его, по-моему, с кепри использовал. Хорошая такая комбинация, если там фейшрифт уходишь, он тебя лечит. Ну, бег это просто хороший дрон. Тоже купил его вместе до 3 схемы. 
Вот это я откуда-то забрал, из какого-то события выбил очень давно. Вот, и не особо тогда что-то вот делал с ним. Так, ну вот не было, это я по-честному прокачивал. Здесь плохие, типа, схемы выпадали мне Аегис, типа, на 60 тысяч. И я тогда хотел этот абсорбер выбить, а мне вот Аегис дали, я тогда расстроился. Ну и что по дрону там еще есть? Ну, тут, видите, у меня обычные дроны, то есть я, ну, не прям, чтобы мега, там, как донатил на них, просто что было, ставил, то есть мне никто не давал ничего этого, вот это я все сам, по-честному, выбивал за своих поставок. Ну, иногда только поддоначивал немножко, ну и... Ну, вот по поводу кораблей. Вот, корабли, да, корабли у меня вообще дофигища. Это Мантис, Дредноут, они у меня все фул вкачаны. Я тогда открывал свои поставки, вы помните, и они там упадали в немирном количестве, у меня этих деталек... Ну, прям вообще дофига. Вот смотрите, у меня 41 тысяча монарха, 122 тысячи мантиса. То есть, в те времена по 10 тысяч спокойно упадал в деталик. Я там по пооткрывал сундуки и вот э, собрал, фул прокачал, еще дофига осталось. Ну, это вот э, что касается э, вот этих э, кораблей. Так, э, поводу клана. Так, вот, забрали. Вот, я, кстати, на самом деле не в этом клане был. <laughs> То есть, э, я так, как бы... Когда я еще играл, этот клан назывался по-другому. Вот, ну, типа, HP, NR... Вот, меня тогда товарищ пригласил, тогда, типа, вот у меня клан есть, пошли к нам. Да, как бы, ну, пошли, что. Вот, а сейчас он СССР называется, блин. <laughs> не знаю, зачем вообще переименовывать кланы, типа, есть кланы нормально. Да, ну и что тут еще осталось? Ну, могу вам показать операции. Ну, а что их показывать, вот они, ничего нету. Так, а, ну, по поводу сообщений какие-то сообщения. <coughs> да, как покупать ресурсы, это самое важное, да. Вот, а, ну, особые поставки. Они, кстати, не дали особые поставки сейчас. Я вот а, проскипал вот эти вот а, предложения, и мне их не дали. Обидненько, может быть, что-нибудь выбил классное. Ну, и по статистике, что. Ну, вот я в мастере один. Насколько помню, я был в чемпионе, ну, что-то как-то недолго, потому что я, я не помню, по какой причине, да, я там зашел туда, только потом меня оттуда выкинули, или МК-3 попадались, то ли еще чего там. Ну вот, а, что, побед 918, но это мало, на самом деле, у побед очень. У меня вот на одном из аккаунтов почти 20 тысяч побед, а на еще там, ну, короче, у меня суммарно где-то где где я наиграл 1030 а, вот этих побед, то есть боев там в два раза больше, по сути. Ну вот, то есть это так, это... Я, да, я там поигрывал, но больше я для видосов все-таки использовал этот аккаунт. Вот, 6 роботов, да, за бой уничтожал тогда. Ну вот мой ангар, типа, вот, если кому интересно, вот так вот он выглядит. Вот, ну и получается так, что это вот один из моих аккаунтов. Я на нем давно уже не играю, потому что... Ну, я уже говорил, почему. Вот, ну вот такой вот, просто если кому-то было интересно, как я там развивался, что я делал, вот так вот. И как итог могу сказать, что... И сейчас э, этот аккаунт, э, да, может в чемпионской лиге играть, но с некоторым, некоторыми проблемами. Потому что роботы устарели, допустим, те же урочи, они против англера вообще ничего не сделают. Вот Кипри, да, хороший, но его надо прокачать э, немножечко с пушками. Сирена Гарпия, типа, роботы хорошие, но вот Хелы, типа, Снайер, это такое себе. И кислота вот для Гарпии в нынешней мете, это, ну, такое. То есть, да, ты будешь играть, но ты не будешь, типа, первые места там стабильно занимать. Будешь где-нибудь там на третьем, на четвертом месте, там, иногда первое, иногда там шестое. Вот, то есть, такой среднечковый аккаунт для Лиги Чемпионов. Да, там, Лучидор это хороший Титан. Если там пробивать Ваджера и Маха Ваджера на него поставить, то это вообще будет прям мета очень сильно актуально. Но в текущем состоянии то, что я не скажу, что это прям какая-то мега имба, да, типа прокачка высокая, ну, в большинстве своем, но это сейчас вот немножко уже начало устаревать. Если я еще через годик зайду, тут вообще уже будет не актуально, мне кажется. Вот, но это, в общем, что касается моего аккаунта, пишите в комментариях, как вам вообще интересно это послушать было или неинтересно. Если интересно, еще пару аккаунтов вам покажу, ну и как-то вот так, в принципе, получается. Ладно, всем большое спасибо за просмотр, с вами, как всегда, был я, Полоскун, всем удачи, всем пока.